ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழராஜ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் சந்தனகுமார் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி மேக்ஸ் சம்மந்தமாக டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வரேன் இன்றைக்கி சிம்பிளிஃபிகேஷனில் உள்ள சம்ஸ்லாம் பார்ப்போம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் சுருக்குக ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய்இ பை டூ இஜட் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு சிக்ஸ் எக்ஸ் இஜட் கியூப் பை ட்வெண்ட்டி ஒய் ஃபவர் ஃபோர் இதை சுருக்கணுமாக்க இப்போ எதை அடிச்சிடலாம் இங்கே இஜட் ஸ்கொயர்டை கேன்சல் பண்ணுவாக்கு இங்கே இஜட் கியூப்பு கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து இங்கே ஒய்யி கேன்சல் ஆகிட்டால் இங்கே ஒய்யி போக மூணு ஒய்யி இருக்கும் அடுத்து இதில் அடிச்சமாக்க ஓர் நாங்க நாங்கு இதில் ஐ நாங்காக இருபது அடுத்து இதில் ஓ ரெண்டா ரெண்டு இதில் மூவி ரெண்டா ஆறு அப்போ அடிச்சு போட்டமாக்க மீதி என்ன இருக்குது இந்த மூணு இருக்குது மூணு இங்கே எக்ஸு ஸ்கொயர்டு இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸு கீப்பு அடுத்து இங்கே இஜட்டு இங்கே இஜட் இருக்குது டிவைடட் பை கீழே என்ன இருக்குன்னா இங்கே அஞ்சு இருக்குது இங்கே ஒய்யி ஒய் பவர் த்ரீ இருக்குது அப்போ அஞ்சு ஒய் பவர் த்ரீ இதுதான் ஆன்சரு அடுத்த சம் பி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பத்து பி ப்ளஸ் இருபத்தி ஒன்று பை பி மைனஸ் ஏழு எண்டு பி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி மைனஸ் பன்னெண்டு பை பி மைனஸ் த்ரீ ஓல் ஸ்கொயர்டு இதை சுருக்கணும் இதை சுருக்கிறதுக்கு எப்படி இதை காரணிப்படுத்தணும் இதை எப்படி காரணிப்படுத்தணுன்னா கூட்டினா மைனஸ் பத்து வரணும் பெருக்குனா இருபத்தி ஒன்று வரணும் அப்போ இருபத்தி ஒன்று வந்து அப்போ ஏழு மூணு ஏழை மூணையும் கூட்டினா இருபத்தி ஒன்று வரும் ஏழை மூணையும் பெருக்குனா இருபத்தி ஒன்று கூட்டினா மைனஸ் பத்து வரணும் அப்போ இங்கே மைனஸ் போட்டோம் இங்கேயும் மைனஸ் போட்டோம் அப்போ இங்கே என்ன எழுதுகிறேன் பி மைனஸ் ஏழு இன்ட்டு பி மைனஸ் மூணுன்னு எழுதிக்கிறேன் இதுக்கு பதிலாக கீழே உள்ளதை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் பி மைனஸ் செவனை எண்ட்டு அதே மாதிரி இதுக்கு கூட்டுனா ஒன்று வரணும் பெருக்குனா மைனஸ் பன்னெண்டு வரணும் அப்போ மைனஸ் பன்னெண்டுக்கு காரணிப்படுத்தணுமாக்க நாலு மூணு நாலு மூணு அப்போ கூட்டுனா ஒன்று வரணும் அப்போ இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கணும் கூட்டினா ஒன்று வருது பெருக்குனா மைனஸ் பன்னெண்டு வருது அப்போ இதுக்கு பதிலாக பி ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு பி மைனஸ் மூணு பி மைனஸ் மூணு போட்டோம் டிவைடட் பை இது பி மைனஸ் த்ரீ பி மைனஸ் த்ரீ ரெண்டு தடவை எழுதிக்கலாம் பி மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு பி மைனஸ் த்ரீ அப்போ இந்த ஒரு பி மைனஸ் த்ரீ இந்த பி மைனஸ் த்ரீ அடிச்சிடலாம் இந்த பி மைனஸ் த்ரீ இந்த பி மைனஸ் த்ரீ அடிச்சிடலாம் இந்த பி மைனஸ் செவனையும் இந்த பி மைனஸ் செவனையும் அடிச்சிடலாம் அப்போ மீதி உள்ளது ஆன்சர் மட்டும் பி ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ பி ப்ளஸ் ஃபோர் தான் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு ஃபைவ் டி ஃபவர் கியூப் டிவைடட் ஃபைவ் ஃபோர் டி மைனஸ் எட்டு எட்டு ஆறு டி மைனஸ் பன்னெண்டு டிவைடட் பை பத்து டி இதை எப்படி அடுத்து சுருக்கலாம்டா இங்கே ஃபைவ் டி பவர் கியூ அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இன்ட்டு கீழே வந்து இங்கே ரெண்டு நாலு காமன் எடுத்துடலாம் அப்போ நாலு வெளியே எடுத்துட்டு T மைனஸ் டூ ஆயிரம் டி மைனஸ் ரெண்டு 
இன்ட்டு இங்கே வந்து ஆரை காமனாக எடுத்துடலாம் ஆரை காமனாக எடுத்துட்டமாக்கு டி மைனஸ் ரெண்டு அப்படி வகுத்து பத்து டி இப்போ இதை எப்படி சுருக்கலாம்டா இந்த டி மைனஸ் ரெண்டையும் டி மைனஸ் ரெண்டையும் அடிச்சிடலாம் அடுத்து இங்கே இந்த அஞ்சே அடிச்சிட்டமாக்கு இங்கே ரெண்டு அஞ்சு இருக்கா அடுத்து இதில் ரெண்டு நா இரண்டா ரெண்டு இதில் மூவி ரெண்டு மீதி எதை அடிக்கலாம் இங்கே ஒரு டி இங்கே அப்போ ரெண்டு இங்கே மூணு இருக்குது அப்போ இங்கே ரெண்டாயிரம் அப்போ மூணு டி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு மூணு டி ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு இதுதான் ஆன்சரு பாப் அடுத்த நாலாவது சம்மு இந்த சம்ம பாருங்கள் ஜீரோ புள்ளி ஏழு ரெண்டு எட்டு இன்ட்டு ஜீரோ புள்ளி ஏழு ரெண்டு எட் எட்டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஏழு ரெண்டு எட்டு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஏழு ரெண்டு டிவைடட் பை ஜீரோ புள்ளி நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த சம் பார்த்திங்கனாக்க இங்கேயும் ஒரே நம்பராக இருக்குது இங்கேயும் ஒரே நம்பராக இருக்குது அப்போ இது வந்து இந்த நம்பரை வந்து ஏ ஸ்கொயர்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஏ வந்து வச்சுக்கோங்க இதை ஏ இதை வந்து பின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நம்பரை அப்போ பி ஸ்கொயர்டு அப்போ இந்த இந்த ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்போ இது ரெண்டையும் இதுக்கு மேலே உள்ளதுக்கு இந்த இது ஃபார்முலா இது ரெண்டையும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கூட்டணும் கூட்டணுமாக்கும் ஒன்று வரும் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வரும் அடுத்து ரெண்டையும் கழிக்கணும் ரெண்டையும் கழிச்சமாக்க மைனஸ் ரெண்டையும் கழிச்ச இரநூத்தி ஏழு ஜீரோ புள்ளி ஏழு ரெண்டு எட்டையும் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஏழு ரெண்டையும் கழிச்சமாக்கும் ஜீரோ புள்ளி நாலு அஞ்சு ஆறுண்டு வரும் டிவைட் பை போட்டு கீழே நாளைக்கு ஜீரோ புள்ளி நாலு அஞ்சு ஆறு இது வந்து இன்ட்டு நாலு இது இன்ட்டு தான் புள்ளி புள்ளி அப்போ இந்த ஜீரோ புள்ளி நாலு அஞ்சு ஆறையும் ஜீரோ புள்ளி நாலு அஞ்சு ஆறையும் அடிச்சுட்டு மாதிரி மீதி ஒன்று மட்டும் இருக்கும் அப்போ ஒன்று மட்டும்தான் ஆன்சரு அடுத்த சம்ம அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் இருபத்தஞ்சு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு வகுத்தல் எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒம்பது இந்த சம் இப்போ பார்க்குறோம்னா இப்போ இந்த அஞ்சுக்கு பதிலாக இருபத்தி அஞ்சுக்கு பதிலாக அஞ்சு ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த மூணுக்கு பதில் ஒம்பதுக்கு பதிலாக மூணு ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதலாம் அப்போ இது ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு ஃபார்முலாலாம் வந்துருச்சா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர்டு இது எப்படி எழுதுனா எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சுன்னு எழுதலாம் எப்படி எழுதுனா எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு கீழே வந்து அப்படியே போட்டுறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இந்த வகுத்தல் இங்கே பெருக்கலாம் மாற்றணும்னா இதை வந்து தலைகீழாக போடணும் இந்த கீழே இருக்கிறத மேலே போடணும் மேலே இருக்கிறத கீழே போடணும் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர்டை வந்து நம்ம இது இந்த ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு ஃபார்முலா எடுத்துனமாக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர்டா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு அப்போ எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு மூணு இன்ட்டு எக்ஸு மைனஸ் மூணு டிவைடட் பை கீழே வந்து கீழே உள்ள மேலே உள்ளது வந்து கீழே வந்துடும் அப்போ எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு அஞ்சு இப்போ அவ்வளோதான் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு போயிடும் அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு 
இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு போயிடும் அப்போ ஏ ஆன்சர் வந்து மீதம் உள்ளது எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இந்த ஆன்சர் எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இதுதான் ஆன்சரு அடுத்து இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னாக்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இதை வந்து இதை எந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்கன்னா இப்போ இந்த பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று இதை ஹோல் ஸ்கொயர்டு பண்ணமாக்க ஈக்வல்டு வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு இதுதான் இதில் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டாக இதில் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை கா கழிச்சிட்டோமாக்கும் இந்த இங்கே என்ன அடைக்கும் எக்ஸ் பவர் ஃபோரு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அதுவும் ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இந்த இது கிடச்சிருது இங்கே ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒன்றை கழிச்சமாக்கு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இதை கழிச்சா அங்கே ஆன்சர் இந்த இது கிடச்சிருச்சா அந்த மேலே உள்ளது வந்து இதை கிடச்சிருச்சு அப்போ மேலே உள்ளதுக்கு பதிலாக இந்த இதை எழுதிக்கிறோம் இந்த லெஃப்ட் சைடு உள்ளதை அப்போ இந்த இது இதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதுகிறோம் இதுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர்டு இதோட மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்போ இதுக்கு பதிலாக மேலே உள்ளதுக்கு பதிலாக இதை எழுதுகிறோம் இதை வந்து ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கா அப்போ அதுக்கு என்ன செய்வோம் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இது வந்து ஏ இது வந்து பி அப்போ இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு கூட்டுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று இது ஏ அடுத்து ப்ளஸ் பி அடுத்து ஏ மைனஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று இது ஏ அடுத்து மைனஸ் பி இந்த மேலே உள்ளதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட் வந்து என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் இது வந்து ஏ இது வந்து பி அதே மாதிரி அடுத்து ஏ மைனஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று இது வந்து ஏ அடுத்து பி வந்து மைனஸ் பி அதுக்கு பதிலாக எக்ஸ் டிவைடட் பை அடுத்த பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இது எங்கே சேமாக இருக்குது இந்த இது இந்த இது சேமாக இருக்குது அப்போ அடிச்சு விட்டுலாம் அப்போ ஆன்சர் வந்து இந்த மீதம் உள்ளது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இது ஆன்சர் அடுத்த சம் இந்த சம் எப்படி எழுதலாம்னா ஒன்று மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இது எப்படி எழுதலாம்னா இங்கே பெருக்குனா மூணு மைனஸ் ஒன்று அப்போ ரெண்டு பை மூணு ரெண்டு பை மூணு இன்ட்டு இதை எப்படி எழுதலாம்னா நாலு ஒரு நாள் நாலு நாலு மைனஸ் ஒன்று அப்போ மூணு மூணு பை நாலு இன்ட்டு 
இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று நாலு பை மூணு இப்படியே போயிட்டே இருக்கு அடுத்து இங்கே வந்து நூறு ஒரு நூறு நூறு மைனஸ் ஒன்று தொண்ணூத்தொம்பது பை நூறு இங்கே என்ன வரும்னா இங்கே என்ன வரும் தொண்ணூற்றி எட்டு பை தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரும் இப்போ இது கேன்சல் ஆகிடும் இந்த மூணு இந்த மூணு கேன்சல் ஆகிடும் இந்த நாலு நாலு கேன்சல் ஆகிடும் இந்த மூணு இங்கிட்ட வர இங்கே வந்து அஞ்சு வரும் இந்த அஞ்சு இங்கே அஞ்சு கேன்சல் ஆகிடும் இப்படியே கேன்சல் ஆகிட்டே போயிடும் இந்த தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தொன்பது கேன்சல் கடைசியில் இந்த ரெண்டு இந்த நூறு மட்டும் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு டேடு பை நூறு இதை சுருக்கி போட்டமாக்க ஒன்று பை ஐம்பது அடுத்து இந்த சம் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்டு ஜீரோ புள்ளி தொண்ணூற்றி எட் ஒம்பது எட்டு இங்கே ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்குது இப்போ ஒரு நம்பரை ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் ஒரு நம்பரை பின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ இதை எடுத்துனீங்களாக்கு ஏ கியூப்பு ப்ளஸ்ஸு த்ரீ இது வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறோமா அப்போ ஏ ஸ்கொயடு இது பி ப்ளஸ் த்ரீ இது போல் ஏ இது பி ஸ்கொயர்டு அப்போ ஏபி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் இங்கே வந்து பிக்கு இந்த வடிவத்தில் தான் இந்த இது இருக்குது அப்போ இந்த இதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குன்னு எப்படியும் இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் கி ஃபார்முலா A ப்ளஸ் பி ஓல் கீ ஃபார்முலா அப்போ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா நம்ம ரெண்டையும் கூட்டி கீ பண்ணாவே போதும் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது எட்டையும் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டையும் கட் கூட்டணுமாக்கும் ஒன்றுண்டாயிரம் அப்போ ஒன்றை நம்ம கீ பண்ணாலும் ஆன்சர் வந்து ஒன்று தான் அடுத்த செம்ம அடுத்த செம்ம பார்த்தோம்னாக்கு இங்கே ரூட்டு இரநூத்தி பதினாலு ப்ளஸ் அதுக்குள்ள ரூட்டு நூற்றி பன்னெண்டு ப்ளஸ்ஸு ரூட்டு எழுபத்தி நாலு ப்ளஸ்ஸு ரூட்டு நாற்பத்தொம்பது இப்போ ரூட்டு நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கு பதில் நம்ம ஏழு போடலாமா இதுக்கு பதில் ஏழு ஏழெல்லாம் நாற்பத்தொம்பது இப்போ இந்த ஏழு இங்கே கூடும்போது எண்பத்தி ஒன்றாயிரம் அப்போ எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தொன்று ரூட்டு எடுத்தமாக்கும் ஒம்பது அந்த ஒம்பது இது கூட கூட்டணுமாக்கும் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இந்த நூற்றி இருபத்தொன்றுக்கு ரூட்டு எடுத்தமாக்கும் பதினொன்று அந்த பதினொன்று இங்கே கூட்டணுமாக்கும் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ ரூட்டு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ இரநூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு ரூட் எடுத்தமாக்கும் பதினஞ்சு இதுதான் ஆன்சரு அடுத்து இந்த சம் பார்த்தீங்களாக்கு இங்கே இரண்டு நம்பர் இருக்குது இது இது ஒரு நம்பரு இது ஒரு நம்பரு அப்போ இது வந்து ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் இது பி ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இது தெரிஞ்சது நமக்கு அப்போ ரெண்டையும் கூட்டணுமாக்கு ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஏழு மூணையும் ஜீரோ புள்ளி மூணு ரெண்டு ஏழையும் கூட்டணுமாக்கும் ஒன்று வரும் அப்போ ஒன்று எட்டு ரெண்டையும் கழிச்சமாக்கும் எத்தனை வருது ரெண்டையும் கழிச்சமாக்கும் ஜீரோ புள்ளி மூணு நாலு ஆறு வரும் அதே மாதிரி ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ புள்ளி ஆறு அஞ்சு நாலு கழிச்சமாக்கும் இதுவும் ஜீரோ புள்ளி மூணு நாலு ஆறு வரும் அப்போ இந்த ஜீரோ புள்ளி மூணு ஆறு நாளையும் இந்த ஜீரோ புள்ளி மூணு நாலு ஆறையும் அடிச்சிடலாம் அடித்து போட்டமாக்க மீதி உள்ளது ஒன்று இதுதான் ஆன்சரு மீதி சிம்பிளிஃபிகேஷன் உள்ள சம்ஸ்லாம் இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி